என்எஸ்எஸ் ஐஐடி பாம்பேவில் ஓஎல்ஐ திட்டத்தில் இருந்து நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் உயிர் புவி வேதியியல் சுழற்சிகள் பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் கண்ணோட்டம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது உயிர் கோளம் நீர் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி கார்பன் சுழற்சி உயிர்வழி சுழற்சி உயிர் கோலம் உயிர்கள் காணப்படக்கூடிய பூமியின் ஒரு பகுதி உயிர் கோலம் எனப்படும் இங்கு காணப்படும் மூலங்கள் இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் உயிருள்ள கிராணிகள் பயோட்டிக் உயிரற்ற கிராணிகள் ஏபயோட்டிக் தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் பிற உயிருள்ள உயிரினங்கள் அனைத்தும் உயிருள்ள கிராணிகளாகும் வெப்பம் அழுத்தம் நீர் மண் காற்று மற்றும் சூரிய ஒளி இவை எல்லாம் உயிரற்ற கிராணிகளாகும் இக்கிராணிகள் ஓர் உயிரின் வாழ்வு திறனையும் இனப்பிறக்க திறனையும் பாதிக்கின்றன உயிர் புவி வேதி சுழற்சி உயிருள்ள கிராணிகளுக்கு உயிரற்ற கிராணிகளுக்கும் இடையே ஊட்டுச்சட்டுகள் அனைத்தும் சுழற்சியில் உள்ளன எனவே இச்சுழற்சி உயிர் புவி வேதி சுழற்சி என அழைக்கப்படுகிறது இவை நீர் சுழற்சி இதில் நீர் சுழற்சியில் இருக்கிறது நைட்ரஜன் சுழற்சி இதில் நைட்ரஜன் சுழற்சியில் இருக்கிறது கார்பன் சுழற்சி இதில் கார்பன் சுழற்சியில் இருக்கிறது உயிர்வழி சுழற்சி இதில் ஆக்சிஜன் சுழற்சியில் இருக்கிறது முதல் சுழற்சியாக நாம் நீர் சுழற்சியை காணலாம் நீர் சுழற்சி நீர் சுழற்சியில் நீரானது ஒரு நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து மற்றொரு நீர்த்தேக்கத்திற்கு சென்றடைகிறது இந்நிகழ்வின் போது நீரானது பல இயற்பியல் மாற்றங்களினால் திடநிலை பனிக்கட்டி திரவ நிலையான நீர் மற்றும் வாயு நிலை நீராவி என மூன்று நிலைகளில் மாற்றமடைகிறது இப்படத்தில் நாம் நீர் சுழற்சியை தெளிவாக காணலாம் இப்படத்தில் உள்ள இயற்பியல் மாற்றங்களை பற்றி இப்பொழுது காணலாம் ஆவியாதல் இங்கு நீரானது குதிநிலையை அடைவதற்கு முன்பு வாயுவாக மாறப்படுகின்றது பூமியின் மேற்பாதை பெருங்கடல்கள் கடல்கள் ஏரிகள் குளங்கள் மற்றும் ஆறுகள் ஆகிய நீர்நிலைகளில் இருந்து நீராவது ஆவியாதலின் மூலமாக நீராவியாக மாறுகிறது பதங்கமாதல் திடநிலையில் இருந்த ஒரு பொருள் திரவ நிலையை அடையாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வாகும் இதன் காரணமாக வட மற்றும் தென் துருவங்களில் காணப்படும் பனிமலைகள் மற்றும் பனிப்பாதைகள் திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக நீராவியாக மாறுகின்றன நீராவி போக்கு தாவரங்களில் காணப்படும் இலை மற்றும் தண்டுகளில் உள்ள சிறு துளைகள் ஆகிய இலை துளை பட்டை துளை முதலியன மூலம் தாவரங்களில் இருந்து நீரை நீராவியாக மாற்றி வளிமண்டலத்திற்கு வெளியிடும் நிகழ்வை நாம் நீராவி போக்கு என்று கூறலாம் குதிர்வித்தல் நீராவியாக உள்ள நீரை திரவ நிலைக்கு மாற்றும் நிகழ்வு குறிவித்தல் ஆகும் இதன் காரணமாக உயரமான இடங்களில் வெப்பமானது குறைவாக காணப்படுவதால் அங்கு உள்ள நீராவியாக ஆனது குறிவிக்கப்பட்டு சிறிய நீர்த்திலவைகள் ஆக மாறுகின்றன இந்த நீர்த்திலவைகள் அதிக அதிக வரும்போது மேகங்களும் பனிமூட்டங்களும் உருவாகின்றன
மலைப்பொழிவு காற்று மற்றும் வெப்பநிலை மாறுவதால் மேகங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய நீர் திலவுகளை மாறி மலையாக பொழிகின்றன தூதல் மலை பனி ஆலங்கட்டி மலை ஆகியன மலைப்பொழிவில் அடங்கும் தரை மேல் வழிந்தோடும் நீர் மலைப்பொழிவு ஏற்பட்டதுடன் பூமியின் மீது விழும் நீரானது தரையின் மேற்பாதையில் ஓடி வழிந்தோடும் நீராகிறது இந்த நீர் ஒன்றாக இணைந்து கால்வாய்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்கள் மற்றும் ஊதூணிகள் ஆகியவற்றினை உருவாக்கி கடைசியில் ஆறுகளில் கீழ்முக துவரங்களாய் அடைந்து கடல் மற்றும் பெருங்கடல்களில் முடிவுடைகிறது ஊடுருவல் மலை நீரானது வழிந்தோடுவதுடன் ஓர் பகுதி நீரானது மண்ணுக்குள் உட்புகுந்துகிறது இது மண்ணிற்குள் ஆழமாக சென்று நிலத்தடி நீருடன் சேர்ந்து அதை அடிகிறது உள்வழித்தேண்டல் மலை நீரின் மற்றொரு பகுதியானது நுண்ணிய மற்றும் உடைந்த பாதைகளின் உள்ளே பாய்ந்து செல்கின்றது ஊடுருவல் மற்றும் உள்வழித்தோண்டல் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவனையாக இருந்தாலும் இவை நீதானது பூமிக்குள் செல்லும் இரு வேறு முறைகளாகும் கடல் பெருங்கடல் ஆறு ஏரி போன்ற நீர்நிலைகளில் இருந்து நீராவது ஆவியாதலின் மூலமாகவும் தாவரங்களில் இருந்து நீராவி போக்கின் மூலமாகவும் பனிக்கட்டுகளில் இருந்து பதங்கமாதலின் மூலமாகவும் நீராவியாக வளிமண்டலத்திற்கு வெளியிடப்படுகின்றன இந்த நீராவியானது வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் இடத்தில் குளிர்வித்து மேகங்களை உண்டாக்கிறது காற்று மற்றும் வெப்பத்தின் காரணமாக மேகங்கள் ஒன்றிணைந்து மீண்டும் நீர் திவலைகளை உண்டாக்கி அவை மலையாக பொழிந்து மீண்டும் பூமிற்கே திரும்பி வருகின்றன இம்மலையின் நீரானது தரையின் மேல் வலுந்தோடியும் ஊடுருவியும் உள் வலிந்தோடியும் திரும்பி பூமிக்கே வந்து செல்கிறது எனவே இந்த மாற்றத்தில் நீராவது பூமியில் இருந்து வளிமண்டலத்திற்கு சென்று வளிமண்டலத்தில் இருந்து மீண்டும் பூமிக்கே வந்து சுழற்சியாக சுழற்சியில் இருக்கிறது எனவே இச்சுழற்சியை நாம் நீர் சுழற்சி என கூறுகிறோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது நைட்ரஜன் சுழற்சி வளிமண்டலம் ஆவது எழுபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜனை கொண்ட பெரிய மூலமாக இருந்தாலும் வளிமண்டலத்தில் வாயு நிலையில் உள்ள நைட்ரஜனை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் நேரடியாக பயன்படுத்த இயலாது நைட்ரஜன் ஆனது அமோனியாவாகவோ அமினோ அமிலங்களாகவோ மற்றும் நைட்ரேட்புகள் வடிவிலோ இருந்தால் மட்டுமே உயிரினங்கள் அவற்றை பயன்படுத்திவிட முடியும் நைட்ரஜன் சுழற்சியில் ஏற்படும் செய்முறைகளை காணலாம் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் வளிமண்டல நைட்ரஜனை உயிரினங்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் கூட்டுப் பொருட்களாக மாற்றும் நிகழ்வே நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தமாகும் இம்மாற்றம் எண்ணற்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் நீலப்பச்சை பாசிகளான சைனோ பாக்டீரியாவாக ஏற்படுத்தப்படுகின்றன இதற்கு எடுத்துக்காட்டு அசிடோபாக்டர் இது ஓர் மண்ணில் உள்ள பாக்டீரியாவாகும் ரைசோபியம் இது லெகியும் தாவரங்களான 
பட்டாணி மற்றும் பீன்ஸ் போன்றவையின் வேர் நுண்டுகளில் இருக்கும் நீலப்பச்சை பாசி உட்கரித்தல் மற்றும் தன்மயமாதல் தாவரங்கள் நைட்ரஜனை நைட்ரேட் அயான்களாக உறிந்து பொருள்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்களாக உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்துகின்றன தாவர உண்ணிகள் அவற்றுள் பொருதுகளை விலங்கு பொருதுகளாக மாற்றிக்கொள்கின்றன விலங்குண்ணிகள் இவை உட்கொள்ளும் உணவுகளில் இருந்து பொருதுகளை உட்படுத்தி செய்து கொள்கின்றன அமோனியாவாதல் நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களிலும் விலங்கு பொருதுகளிலும் இறந்த விலங்குகளும் மற்றும் தாவரங்களிலும் அதிகமாக இருக்கும் இதை கெட்டளிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் புஞ்சைகள் ஆகியன அமோனிய சேர்மங்களாக மாற்றி சிதைவுற்ற செய்யும் நிகழ்வு அமோனியாவாதல் என அழைக்கப்படுகின்றன இதன் மூலம் அமோனியாவை பெறுகின்றோம் நைட்ரேட் ஆடல் நைட்ரிபிகேஷன் அமோனியாவாதல் நிகழ்வின் மூலம் உதுவான அமோனியா சர்மங்கள் ஆக்சிஜனேற்ற செய்முறையின் மூலம் கதையக்கூடிய நைட்ரேட் உப்புகளாக மாறப்படும் இதை நைட்ரேட் ஆதல் என அழைப்பர் இந்நிகழ்வின் காரணமாக உள்ள பாக்டீரியாக்கள் நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியாக்கள் எனப்படுகின்றன இதற்கு எடுத்துக்காட்டு நைட்ரோசோமோனஸ் மற்றும் நைட்ரோபாக்டர் நைட்ரேட் வெளியேற்றம் டி நைட்ரிபிகேஷன் நைட்ரேட் ஆதல் செய்முறையின் உருவாக்கப்பட்ட நைட்ரேட் அயான் அயான்கள் மண்ணில் இருந்து ஒதுக்கம் அமைந்து வாயு நிலையில் உள்ள நைட்ரஜனாக மாறி வளிமண்டலத்தை அடையும் முறை நைட்ரேட் வெளியேற்றம் எனப்படுகிறது தனிந்து மண்ணில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியாக்களான சூடோமோனஸ் சிற்றினங்களால் இந்த செய்முறை நடைபெற்றுகிறது வளிமண்டல நைட்ரஜன் ஆவது பயிர் வகை தாவரங்களின் வேர் முனைகளில் வாழும் வைசோபியத்தின் மூலமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டு அந்த தாவரங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது மேலும் அம்மண்ணில் தனித்து வாழும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்களின் மூலமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டும் அமோனியாவாதல் மற்றும் நைட்ரேட் ஆதல் செய்முறையின் மூலம் அமோனியா மற்றும் நைட்ரேட் அயன்களை உற்பத்தி செய்யும் அப்படி உருவாக்கப்பட்ட நைட்ரேட் அயானாவது பல தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் உட்கரிக்கப்படுகிறது இந்த விலங்குகளின் கழிவுகளின் மூலமாகவும் இந்த விலங்குகளும் தாவரங்களும் இருக்கும் போது வரும் கழிவுகளின் மூலமாக மீண்டும் அமோனியாவாது பூமிக்கு திரும்பி வருகிறது மேலும் மீன் மீதமுள்ள நைட்ரேட் ஆவது நைட்ரேட் வெளியேற்றும் செய்யும் பாக்டீரியாவால் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மீண்டும் மாறுகின்றது எனவே இங்கு நைட்ரஜன் சுழற்சியில் இருக்கிறது எனவே இதை நைட்ரஜன் சுழற்சி என அழைக்கின்றன மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது கார்பன் சுழற்சி அனைத்து உயிரினங்களும் பொருதுகள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற கார்பன் கலந்த மூழ் கூழுகளினால் உருவாக்கப்படுகின்றன வளிமண்டலத்திலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் தாவரங்களுக்குள் சென்று மாவு பொருட்களான கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக மாற்றமடைகிறது இப்பொருளானது தாவரங்களில் இருந்து தாவர உண்ணிகள் மற்றும் விலங்குண்ணிகளுக்கு கடத்தப்படுகின்றது தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசத்தின் போது எரிமலை செயல்கள் படிம எரிபொருட்களை எரித்தல் இறந்து போன கிரிம பொருட்களை சிதைத்தல் ஆகிய செயல்களின் மூலம் 
கார்பன் டை ஆக்சைடு மீண்டும் வளிமண்டலத்தை வண்டடைகிறது இப்படத்தில் நாம் கார்பன் சுழற்சியை நன்றாக காணலாம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் தாவரங்களுக்குள் சென்று செல்கிறது இதை விலங்குகள் விலங்குகளால் தாவரங்கள் உண்ணப்படுகின்றன எனவே இந்த கார்பனாவது விலங்குக்கும் சென்றடைகிறது இவை சுவாசிக்கும் பொழுது மீண்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் படிம இயவி பொருட்களை எரிக்கும் போதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வளிமண்டலத்தில் அடைகிறது மீண்டும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆவது ஒளி சேர்க்கையின் ஒளி சேர்க்கையில் பயன்படுகின்றது எனவே இது ஓர் சுழற்சியாக இருக்கிறது இதை நாம் கார்பன் சுழற்சி என்று அழைக்கிறோம் உயிர்வழி சுழற்சி அல்லது ஆக்சிஜன் சுழற்சி ஆக்சிஜன் சைக்கிள் தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசத்தின் போது உயிர்வழி வாயு ஆன ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகின்றன இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் பயன்படுத்தி ஆக்சிஜனை வெளியிடுகின்றன எனவே இந்த செய்முறையின் மூலம் உயிர்வழி காற்றானது பூமியில் நலித்து இருக்கிறது எனவே இதை நாம் உயிர்வழி சுழற்சி என்று அழைக்கலாம் சுருக்கம் உயிர்கோளம் நீர் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி கார்பன் சுழற்சி உயிர்வழி சுழற்சி ஆகியவற்றை பற்றி நாம் இன்று இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் துல்லியம் ரிசோர்சஸ் வளங்கள் நன்றி